அனைவருக்கும் நான் ஓர் ஐஏஎஸ் அகாடமியின் அன்பான வணக்கங்கள் இன்று நாம் ஃபோட்டோ மெமரி எனப்படும் நினைவாற்றல் பயிற்சி கொடுத்து பார்க்க இருக்கிறோம் நினைவாற்றல் பயிற்சியிலே மிக சிறப்பானது ஒரு பயிற்சி இது ஒரு நினைவாற்றலுடைய அளவை நாம் குறிப்பிடும் பொழுது ஒரு சின்ன உதாரணத்தை நம்ம சொல்ல முடியும் எந்திரும் படத்தில் வர சிட்டி ரோபோ வந்து ஒரு புத்தகத்தை பார்த்த உடனே எப்படி ஸ்கேன் பண்ணி தன் நினைவில் வச்சுக்குதோ அதே மாதிரியான ஒரு நினைவாற்றல் இது கிடைக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் உங்களுக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்கும் ஆனால் அந்த அளவுக்கு இல்லைனாலும் கூட கிட்டத்தட்ட அதே அளவுக்கான ஒரு ஐம்பது அறுபது சதவீதம் அதே மாதிரியான ஒரு நினைவாற்றலில் உங்களுக்கு வழங்கக்கூடிய பயிற்சி வாங்க பயிற்சிக்குள்ளே போகலாம் அதே மாதிரி இந்த பயிற்சியை நீங்கள் வந்து ஒரு மாதம் ரெண்டு மாதம் செஞ்சுட்டு அப்புறமேல கூட இந்த வீடியோ மீண்டும் பார்த்துட்டு கமெண்ட்ஸ் பகுதியில் வந்து நீங்கள் சொன்னது சரியாக வரலை அப்படின்ற மாதிரி என்ன ஃபீட்பேக் இருக்கோ அதை நீங்கள் கண்டிப்பாக போடலாம் ஆனால் பயிற்சி நீங்கள் செஞ்சுட்டு அந்த அதோடைய கமெண்ட்டை போடுங்க மிக மிக அற்புதமான பயிற்சி எவ்வளோ மெமரி டெக்னிக் வந்து பல்வேறு இந்த கோடைகால பயிற்சியெல்லாம் கூட கொடுக்குறாங்க ஆனால் அவ்வளோ சிரமப்பட தேவையில்லை மூளை என்பது நம்ம ஏதோ ஒன்றையும் திரும்ப திரும்ப செய்கிறோமோ அதை அப்படியே எடுத்துக்கோம் அப்படியான ஒரு மிக சிறந்த ஒரு இயந்திரம் அந்த மூளை அதை முழுமையாக நாம் பயன்படுத்துவோம் இந்த மூளை குறித்து மூளையோட நினைவாற்றல் பற்றி சொன் சொன்னால் உலகத்திலேயே வந்து மிகப்பெரிய நூலகமாக இருக்கிற அந்த மாஸ்கோ நூலகம் அதே விட அமெரிக்காவில் இருக்கிற நூலகம் லண்டன் நூலகம் எல்லாத்துலேயும் இருக்கிற நூல்லாம் வந்து ஒரு வரிசையை அடக்கி வச்சோம்னா இந்த உலகத்தையும் மூன்று முறை சுற்றி வந்துடலான்னு சொல்கிறாங்க அந்த அளவுக்கு புத்தகங்கள் இருக்கான் மூன்று முறை சுற்றி வளர்க்குற புத்தகத்தெல்லாம் நீங்கள் படிச்சுட்டு பின்னாடி மீண்டும் உலகத்தில் இருக்க மற்ற புத்தகங்கள்லாம் நீங்கள் படித்த பின்னாடி கூட உங்கள் மூளையில் நீங்கள் நினைவு வச்சுக்கிறதுக்கான மெமரி ஸ்பேஸ் நிறையா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்படியாப்பட்ட மூளையை நம்ம ரொம்ப சாதாரணமாக தான் பயன்படுத்துகிறோம் ஒரு ஒரு ரொம்ப ஒரு பத்து புத்தகங்கள் படிக்கொண்ட இந்த குரூப் டூ சிலபஸை படிக்கிறதுக்கு நம்ம பத்து வருஷம் எடுத்துக்கிறோம் அதனால் வந்து இந்த நினைவாற்றல் பயிற்சியை நம்ம கண்டிப்பாக பயன்படுத்தணும் அதாவது நம்ம புறக்கருவிகள் அகக்கருவிகள் கூட ஒரு வீடியோவில் நம்ம பார்த்தோம் அந்த மாதிரி நம்மளோட அகக்கருவிகள் ஆகிய இந்த மனத்தை மனதை வந்து நம்ம நம்ம பவர்ஃபுல்லாக மாற்றுறதுக்கான பயிற்சி இது மனசு மற்றும் மூளை ரெண்டுமே நீங்கள் இது மூலமாக பயன்படுத்த முடியும் சரி வாங்க பயிற்சிக்கு போகலாம் உணவில் இந்த நினைவாட்ட பயிற்சி ரொம்ப எளிமையானது தான் நீங்கள் இரவு தூங்குறப்ப செய்ய வேண்டிய பயிற்சி இரவு தூங்க போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் அமர்ந்துக்கிட்டு செய்யக்கூடிய பயிற்சி நிச்சயமாக அமர்ந்து தான் செய்யணும் காலையில் நீங்கள் எழுந்தது முதல் அந்த பயிற்சி செய்ய நீங்கள் அமர்ந்தது வரை என்னென்ன நிகழ்ச்சியெலாம் நீ உங்கள் ஒரு நாள் நிகழ்வில் நடந்துச்சு அப்படிங்கிறத வரிசையாக நினச்சி பார்க்குறீங்க ஒன்று விடாமல் நினச்சி பார்க்குறீங்க காலையில் எழுந்து பல் துளக்கினது குளித்தது சாப்பிட்டது இப்படி வரிசையாக நேரத்தை அப்படியே கு அப்படியே நீங்கள் நேரத்தை பார்த்து எந்த பயிற்சி நேரத்தை வேலையை நம்ம செய்கிறதில்ல ஆனாலும் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் பத்து மணிக்கு என்ன செஞ்சோம் பன்னெண்டு மணிக்கு என்ன செஞ்சோம் ஒரு மணிக்கு என்ன சாப்பிட்டோம் சாப்பிட்டதில் என்னென்ன ஐட்டம்லாம் இருந்துச்சு சாப்பிட்றப்ப யார் நம்ம நமக்கு ஃபோன் பண்ணாங்க அப்படின்ற மாதிரி நீங்கள் ஒவ்வொரு நிகழ்வுமே நீங்கள் அப்படி நினைவுபடுத்த முயற்சி செய்யுங்க ஒரு நாளில் உங்களுக்கு ஒரு நூற்றி ஐம்பது இரநூறு முந்நூறு நிகழ்வு நடந்திருக்கலாம் ஆனால் உங்களுக்கு எல்லாமே ஞாபகரமானால் வராது சில நிகழ்வுகள் மாற்றி மாற்றி ஞாபகம் வரும் அதை பற்றிலாம் கவலைப்படாதீங்க நீங்கள் பாட்டுக்கும் அப்படியே எவ்வளோ முடியுதோ அவரை நினச்சி பாருங்கள் ஒரு சிசிடிவியை எழுந்து உங்கள் பின்னா பின்னாடியே எடுத்துகிட்டே இப்போ போயிட்டே இருந்தால் அந்த ஃபுட்டேஜ் எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி நீங்கள் ஞாபகப்படுத்தி பார்க்குறீங்க அவ்வளோதான் இந்த பயிற்சி நீங்கள் வந்து மணிக்கணக்காக செய்ய வேண்டியதில்லை அதிகபட்சமே பத்து நிமிடங்கள் தான் நீங்கள் செஞ்சுட்டு பத்து நிமிடம் வந்து என்னால் ஞாபகம் வருதோ அதை வேகமாக நினச்சி பார்த்துட்டு பயிற்சி முடிச்சுக்கலாம் இந்த பயிற்சி ஏன் என்ன உட்காந்து செய்யணும் அப்படின்னு சொன்னது உங்களுக்கு இப்போ புரிஞ்சுருக்கோம் நீங்கள் ஒருவேளை படுத்து செஞ்சிங்கன்னா அடுத்து ரெண்டாவது நிகழ்ச்சி நினச்சி பார்க்கும்போது கண்டிப்பாக நீங்கள் தூங்கியிருப்பீங்க அதனால் இப்போ நினச்சி பார்க்குறீங்க நினச்சி பார்த்து பத்து நிமிடத்தில் பயிற்சி முடிச்சிடுறீங்க அவ்வளோதான் பயிற்சி இது போன்ற பயிற்சியை தினமும் நீங்கள் இரவு தூங்கிறதுக்கு முன்னாடி செய்யலாம் இப்படி செஞ்சுட்டு வரும்போது என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்க்கலாமா நீங்கள் இப்போ செஞ்சுட்டே வரீங்க ஒரு தினமும் வந்து நூறு நிகழ்வு நடந்துச்சு உங்களுக்கு பத்து தான் ஞாபகம் வருது தி திரும்ப திரும்ப பயிர் செஞ்சுட்டே வரீங்க ஒரு பத்து நாள் பதினஞ்சு நாட்கள் இருபது நாட்கள் ஆகுது அப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உங்கள் வாழ்க்கையில் ஒரு நாளில் நடந்த நிகழ்ச்சி எல்லாமே ஞாபகம் வர தொடங்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட எல்லையில் எல்லாமே ஒரு வீடியோ கவரேஜ் எடுத்தது போல் ஒன்று விடாமல் உங்களுக்கு ஞாபகத்தில் வரும் அந்த சமயத்தில் உங்களுடைய மெமரி அதுவாக அதிகமாக இருக்கும் நீங்கள் வேறு செயல
ஞாபகப்படுத்த வைக்கும் பொழுது மூளை என்ன நினைக்குது இது ரொம்ப தொந்தரவாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நீங்கள் ஒரு நிகழ்ச்சியை பார்க்கும்போது ஒரு நூறு சதவீத அட்டென்ஷன் கொடுத்து விழிப்புணர்வோடு அந்த நிகழ்ச்சியை அதை நினைவில் வச்சுக்கும் அதனால் அது எப்பயும் மறக்காமல் இருக்கும் இதுதான் அதில் நடக்கிற உள்ள இருக்கிற அந்த அறிவியல் அது மூலமாக மூளை தன்னை வந்து நினைவை வந்து எல்லாமே நமக்கு ஞாபகம் இருக்க தான் செய்யுது நம்ம ஒரு நாள் நடக்க எல்லாருக்கும் ஞாபகம் இருக்குது ஆனால் ஞாபகத்தில் எடுத்துகிட்டு வர முடியல நமக்கு நினைவில் பதிஞ்சிருக்கு ஆனால் ஞாபகத்தில் எடுத்து வர முடியல இந்த பயிற்சி மூலமாக நீங்கள் இதை என்ன செய்யலாம் நினைவாற்றலை வளர்த்துக்க முடியும் சரி இந்த பயிற்சி ஒரு முறை தான் செய்யணுமா அப்படின்லாம் இல்லை உங்களுக்கு நினைவாற்றல் அபரிதமாக வேணும் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு மணி நேரத்துக்கு ஒரு முறை நடந்த நிகழ்வுகளை அப்படியே வேகமாக நீங்கள் நினச்சி பார்த்துருங்க ஒரு மணி நேரம் நான் முடிஞ்சிருச்சா ஒரு அலாரம் வச்சுட்டு அந்த ஒரு மணி நேரத்தில் எங்கே போனோம் எங்கே வந்தோம் பஸ்ஸில் யாருனா டிக்கெட் கொடுத்தாங்களா எத்தனை பேர் எந்த வே எந்த சீட்டில் உட்காந்தோம் அது என்ன பாட்டு ஓடிச்சு பஸ்ஸில் இந்த மாதிரி நீங்களாக ஒவ்வொரு நிகழ்ச்சியும் ரேண்டமாக ஒரு இடத்து நே ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தில் நிறுத்தி இந்த பயிற்சி செய்யலாம் ரொம்ப ரொம்ப அற்புதமான பயிற்சி செஞ்சு பாருங்கள் உண்மையிலேயே இது செஞ்ச ஒருத்தர் சிட்டி அந்த ரோபோ மாதிரியான நினைவாட்டிலோட தன்னை வெளிப்படுத்தினார் அவர் என்னுடைய மாணவர் தான் நீங்களும் இந்த பயிற்சி செய்யுங்க செஞ்சு பார்த்துட்டு கமெண்ட்ஸில் உங்களுடைய ஃபீட்பேக்கை கொடுங்க மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம் நன்றி